hello welcome good morning welcome to stylish tamra chi with me aj hey lata on us tamra fm adhigma kelunga adhigma enjoy pannunga so rendu varama vandu on site varavanga la enna enna procedure follow pandranga abindra pathila part 1 part 2 rendu varam pesna indha varam enna pesla adin paatha adhe na continue pannana mokkaya irukum indha varam vera enna la pesala appadina solli saayangalam na oru saayangalathil irundhu oru tumbler tea vechittu naan vandu room potti yosikiren edhuvume mandakulla varamaatengudhu enna pesaradhume theriyala innum yosichite irken enna thapathi pesala edhavadhu hot topic indha varam nadanduda adha pathi nama pesuvoma இல்லையே இது நியூஸ் ப்ரோக்ராம் கிடையாது நியூஸா எதுவுமே சொல்ல முடியாது அப்புறம் வேற என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மண்டை காஞ்சி உட்காந்துருக்கேன் என்ன பேச போறேன்னு எனக்கே தெரில ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு இல்லை எனக்கே நான் சொல்லிக்கிறேன் பேசுறதுக்கு நான் கொஞ்சம் இப்படி யோசிச்சு வைக்கிறேன் அடுத்தது என்ன பேசணும் நீ என்ன இப்படி எல்லாம் உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணலான்னு அதுக்குள்ள மூணு சாங் பேக் டு பேக் வந்துட்டு இருக்கு கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஸ்டாலிஷ் தமிழச்சி ஒர்க் நீ ஆர் ஜே ஹேம் லதா நீ எஸ் தமிழா அதிகமா கேளுங்க அதிகமா என்ஜாய் பண்ணுங்க Hi, welcome back to Stylish Thamrachi. Lionel Messi is the one who is in Argentina team. Who is the one who is in the Messi? That is the one who is in the world. If you look at the face, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, and all the social media, you will talk about all the things. Messi is the one who is in the world. ஏன் இவர் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தார் இவர் அவங்க இவ மாதிரி முடிவு எடுத்தது இந்த நாட்டுக்கு நல்லதா கெட்டதா இதனால ஜனங்க எப்படிலாம் பாதிக்கப்படுவாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து எல்லா ஆள் ஆளுக்கு பட்டிமன்றம் போட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க யார் இவர் இவரோட பேக்ரவுண்ட் என்ன எதுக்காக இவர் ரிசைன் பண்ணார் எதுல இருந்து ரிசைன் பண்ணார் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் அடுத்த செக்மெண்ட்ல சொல்றேன் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஸ்டாலிஷ் தமிழச்சி ஹேம்லதா அதிகமா கேளுங்க அதிகமா என்ஜாய் பண்ணுங்க பேக் டு பேக் மூணு சாங் உங்களுக்காக வந்துட்டே இருக்கு போன செக்மெண்ட்ல வந்து சொன்னேன்ல லியோனல் மெஸ்ஸி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாரு அர்ஜென்டினா டீம்ல இருந்து அது என்னன்னா இந்த சாக்கர் மேட்ச் சாக்கர் கோப்பா கப் வந்து நடந்தது யூஎஸ்ஏல அதுல வந்து ஃபைனல்ஸ் சாக்கர் மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜென்டினாவும் சிலேவும் விளையாடினாங்க ரெண்டு கண்ட்ரி விளையாடினாங்க இந்த மெஸ்ஸி அப்படிங்கிறவர் வந்து இதுல அர்ஜென்டினா டீம்ல வந்து விளையாடுறாரு அவர் இது பயங்கர பெரிய அப்பாட்டக்கர் போட்டிருக்கு நம்ம ஊர் சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வெறும் கிரிக்கெட் தானே நம்ம இந்த சாக்கர் மேட்சை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது இன்ஃபேக்ட் இந்த நான் முதல் செக்மெண்ட்ல சொன்னேன்ல எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து என்னவோ பார்த்தோமே மெஸ்ஸி மெஸ்ஸி மெஸ்ஸின்னு சொல்லி ஃபேஸ்புக்ல யார் இவர் என்ன பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பத்தின நியூஸ் எல்லாம் படிச்சு இப்போ உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ கம்மிங் பேக் டு த மேட்டர் என்னன்னா அந்த மெஸ்ஸி வந்து ரிசைன் பண்றாரு அவருக்கு இருபத்தொம்போது வயசு தானா அதுக்குள்ள ரிசைன் பண்ணிட்டாராம் ஏன்னா வந்து அவர் ஏதோ ஒரு கோல் அடிக்கணுமா ஃபைனல்ஸ்ல அந்த கோலை வந்து பெனால்டி கோலை ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க அதை வந்து அவர் மிஸ் பண்ணிட்டாராம் அந்த பெனால்டி கோலை அதனால வந்து பாவம் சிலே வந்து ஜெயிச்சு அர்ஜென்டினா தோத்துட்டாங்களாம் இது முதல் தடவை இந்த மாதிரி நடக்கிறதுல போட்டிருக்கு பயப்பில் ரெண்டு மூணு தடவை இந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணியிருக்காரு அதனால குற்ற உணர்ச்சி காரணமாக ஐ எம் ரிசைனிங் மை லார்டு ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மை ரெசிக்னேஷன் ஐ எம் சஃப்ரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லி ரெசிக்னேஷன் லெட்டர்லாம் கொடுத்துருக்காராம் அதை பார்த்து ஜனங்கள்லாம் அல்லோல கல்லோலப்பட்டு எல்லாரும் தாங்க முடியாமல் எல்லா சோஷியல் சைட்லையும் பேசிட்டு இருக்காங்க யார் ரிசைன் பண்ணி யார் போனா என்ன வந்தா என்ன ஒரு ஒரு வாரம் பேசுவாங்க அதுக்கப்புறமா இதை மறந்துட்டு வேற யாராவது ஏதாவது டீம்ல ரிசைன் பண்ணா அதை பத்தி ஜனங்க பேச ஆரம்பிச்சாங்க பாவம்ல இந்த மாதிரி உயிரை கொடுத்து அவங்க கண்ட்ரிக்காக விளையாடுறாங்க அதுக்கப்புறமா கூட்டம் உணர்ச்சி காரணமா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ரிசிக்னேஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதான் மேடர் வர ஒன்றும் இல்லை பேக் டு பேக் மூணு சாங் வந்து நீங்கள் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஸ்டாலிஷ் தமிழச்சி வித் நீ ஆஜ் ஹேம்லதா அண்ட் யூஎஸ் தமிழ் எஃப்எம் Hi, welcome back to Stylish Tamarachi. That's why there is a famous terminology in all social media. If you know that the European Union and Britain are exit, they are not going to go to the polls. They are going to go to the polls. They are going to go to the polls. They are going to go to the European Union. They are going to go to the polls. 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 Britain exiting. அதனால அது வந்து பிரெக்சிட் அப்படின்னு பிஆர் எக்ஸிட் பிரிட்டன் எக்ஸிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி எவன் கண்டுபிடிச்சான்னு தெரியல எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரியல அதை விட்டு பார்த்தா எப்ப பாரு நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப லாஸ்ட் செக்மெண்ட் பிரச்சனை மெஸ்ஸி எக்ஸிட் ஆறாரு அப்படின்னா மெக்சிட் அப்படின்னா என்னன்னா எம்இ எம் எக்ஸிட்டான் 
அதுக்கப்புறமா ரகுராம் ராஜன் டேர்ம் முடிச்சு கிளம்புறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனே அவர் வந்து ரெக்ஸிட்டான் என்னன்னா ரகுராம் ராஜன் எக்ஸிட்டிங் சுபா தாங்க முள்ளங்க இந்த ஜனங்க போன்ற அட்டூவியம் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இப்போ சின்ன பேர் வச்சுருக்காங்க நாளை கூட நான் வந்து ஏதாவது ரிசைன் பண்ணணும் என் கம்பெனிலேருந்து அப்படின்னு சொன்னால் ஹேமா எக்ஸிட்டிங் எக்ஸிட் அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் எச் எக்ஸிட் அப்படின்னு நம்ம ஹிட்டு தெரியும் பேகான் ஸ்ப்ரே தெரியும் கரப்பாக பிடிச்சி போடுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது என்னவோ புது ஸ்ப்ரேயாக இருக்குது என்னன்னு தெரில எதுக்கு எடுத்தாலும் முன்னாடி ஒரு லெட்டரை போட்டு எக்ஸிட் எக்ஸிட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஆளுக்கு ஆள் எல்லா ஊர்லேயும் ரிசைன் பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் ஸ்போர்ட்ஸில் ரிசைன் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் ஆர்பிஐலேருந்து ரிசைன் பண்ணுறாரு ஒரு கண்ட்ரியே ரிசைன் பண்ணிடுச்சு ஒரு யூனியன்லேருந்து இப்படி ஒரே ரெசிக்னேஷன் பீரியட் ஆஃப் த வேர்ல்டாக இருக்குது ரெசிக்னேஷன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டாக இருக்குது கேட்டு என்ஜாய் பண்ணணும் மூணு பாட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது பேக் டு பேக் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஸ்டாலிஷ் தமிழாட்சி வித் தி ஆர்ஜி ஹேம்லதா நியூஎஸ் தமிழ் எஃப்எம் அதிகமாக கேளுங்க அதிகமாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கரை படுறதுனால நல்லது நடந்தால் கரை நல்லது தான் என்னத்துக்கு இப்போ கரையை பற்றி பேசுகிற அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சர்ஃப் எக்ஸல் ஆடு ஞாபகம் இருக்கா கரை நல்லது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பயங்கர டிப்ளமேட்டிக் வாய்ஸில் பேசுவார் ஸோ அந்த கம்பெனியில் என்ன தெரியும் அப்படிருக்காங்க சர்ஃப் எக்ஸல் கம்பெனியில் ஒரு ஆட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் வாங்குகிற சர்ஃப் எக்ஸல் பேக்கெட்டில் வந்து ஒரு சின்ன துணி இருக்கும் ஒட்டு துணி ஒன்று அதில் பத்துக்கு பத்து அப்படின்னு ஒரு ஸ்கோர் இருந்ததுன்னா உடனே எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபா பரிசு அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் ஆடு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்பி நிறைய ஜனங்க நம்ம ஊர் ஜனங்க உடனே எக்கச்சக்கமாக சர்ஃப் எக்ஸல் போடுற வீடு முழுக்க வாங்கி ரோப்பியிருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து குப்தான் பே ஏதோ ஒரு குப்தா ஒரு பேர் அவர் வாங்கியிருக்காரு அவருக்கு இந்த மாதிரி பத்துக்கு பத்து அப்படின்னு வந்து அந்த துணியும் வந்திருக்கும் உடனே ஆஹா எனக்கு பரிசு தொகை உயர்ந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி அல்லோல கல்லோல பட்டு கம்பெனி கிட்ட ஓடிருக்காரு எனக்கு பரிசு தொகையை கொடுங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபா உங்க வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கூடுக்குறோம் படிப்புக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஆடு போட்டிருக்காங்க இத பார்த்து நம்பினவர் இந்த சர்ஃப் எக்ஸல் பேக்கெட் உள்ள வந்த அந்த துணியை வந்து எடுத்துட்டு எனக்கு பைசா கொடுங்க பரிசு தொகையை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்காரு அவர் அப்படி போன போதே என்னாச்சுன்னு சொல்லி அடுத்த செக்மெண்ட்ல சொல்றான் அதுக்குள்ள மூணு பாட்டு பேக் டு பேக் கேட்டுவாங்க நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது தமிழ் சீவத்னி ஆர்ஜே ஹேம் லதா யூஎஸ் தமிழகம் அதிகமா கேளுங்க அதிகமா என்ஜாய் பண்ணுங்க ஸோ பரிசு தொகையை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த துணியை எடுத்து ஓடி போயிருக்காரு அப்போ பார்த்தா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க செல்லாது செல்லாது இது எங்கள் பஞ்சாயத்தில் செல்லாது என்னென்னா வந்து அதில் ஒரு கோடு ஒன்று வரும் அந்த துணியில் அந்த கோடு உங்களோட துணியில் இல்லை அதனால உங்களுக்கு பரிசு தொகை கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே கடுப்பேற்றுக்கிறார் மயிலாடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் போட்டிருக்காரு கோர்ட்டில் அந்த கோர்ட் கேஸ் நடந்து இவங்க எப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி பொது ஜனங்களை ஏமாத்தலாம் இந்த மாதிரி ஊழுக்குள்ள டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் படு குட்டி குட்டி எழுத்தில் போட்டு கடைசியில் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க ஆடில் அந்த துணி இருந்து பத்துக்கு பத்து ஸ்கோர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொடுக்கணும் தானே பரிசு தொகை உள்ளுக்குள்ள பரிசு தொகை வேணும்னு சொல்லும் போதே மாத்திரம் அதில் கோடு இல்லை கார்டு இல்லைன்னு சொல்லி தேவையில்லாமல் பிரச்சனை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டில் வந்து பிரச்சனையாகி இருபத்தேழு லட்சம் ரூபா பெனால்டி போட்டுருக்காங்களாம் சர்ஃப் எக்ஸல் கம்பெனிக்காரங்களுக்கு சர்ஃப் எக்ஸல் தெரியுங்களோ உங்களுக்கு யார் கம்பெனி இதுன்னு சொல்லிட்டு யார்ட்டையும் கேட்குறீங்களா ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியாது அது வேறு யாரும் இல்லை அந்த ஹிந்துஸ்தான் லிவர் அதை ஆக்சுவலி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஹிந்துஸ்தான் லிவர் கம்பெனி ஸோ இருபத்தேழு லட்சம் ரூபா பெனால்டி போட்டிருக்காங்களாம் பார்த்தீங்களா இல்லையா மூணு புக் சாங் பேக் டு பேக் வந்துட்டு இருக்கு கேட்டு வாங்க நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஸ்டாலிஷ் தமிழாச்சி ஒத்னியா ஜெய் ஹேம் லதா யூஎஸ் தமிழ் எஃப்எம் அதிகமா கேளுங்க அதிகமா என்ஜாய் பண்ணுங்க ஹாய் வெல்கம் பேக் டு ஸ்டாலிஷ் தமிழாச்சி இது என்ன செக்மெண்ட் தெரியுமா எப்படி எல்லாம் நீங்க எங்க ரேடியோ கேட்கலான்ற செக்மெண்ட் அதாவது நீ டேக்கே இல்லாம ஒரே டேக்கில் கண்டினியூஸா பேசி உடனே அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ற ஒரே செக்மெண்ட் என் ஷோல நான் இது மட்டும் தான் ஸோ ஓகே எப்படியெல்லாம் நான் எங்களோட ரேடியோவை கேட்கலாம் டபிள்யூ 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 டாட் யூஎஸ் தமிழ் எஃப்எம் டாட் காமில் போய் எங்களோட ஷோ எங்களோட பாட்டெல்லாம் கேளுங்க அங்கே பிளே டிஃபால்ட்டாக லோட் ஆகும் என்ன மாதிரி நிறைய ஆர்ஜிஎஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் போய் கேளுங்க அது மட்டும் இல்லை டியூனின் அப்படிங்கிற ஆப்பை யூஸ் பண்ணி ஐஓஎஸ் யூசர்ஸ் ஐஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்கெல்லாம் அதில் நீங்கள் கேட்கலாம் ஃபேஸ்புக் பேஜில் போய் யூஎஸ் தமிழ் எஃப்எம் அப்படிங்கிற பேஜுக்கு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள
எங்க புகழ பரப்பி எல்லாரையும் ரேடியோ கேட்க வைங்க ஓகே பேக் டு பேக் மூணு சாங் வந்து கேட்டுடுவாங்க நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஸ்டைலிஷ் தமிழச்சி வித் மீ ஆர்ஜி ஹேம்லதா அண்ட் யூஎஸ் தமிழ் எஃப்எம் Hi, welcome back to Stylish Thamrachi with your RJ Hemlath on US Thamra FM. What are you talking about the news? நியூஸ் இல்லை அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏன்னா இப்போ நான் நியூஸை கொடுக்குறேன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன்னு எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ஏதாவது வளரணும்னா மன்னிச்சிருங்க ஸோ அடுத்து என்னென்னா என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்க்கு வரோம்ல நம்ம வர இமிக்ரேஷன் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்கள்ல போர்ட் ஆஃப் என்ட்ரி வரத்துக்கு முன்னாடி கஸ்டம்ஸ் பார்டர் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் கொடுப்பாங்கள அதில் பார்த்தீங்கன்னா புது ரூல்ஸ் ஆஃப் த அமெரிக்காலாம் வந்திருக்கு என்னென்னா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்க போகிறாங்களா இனிமேல் இதெல்லாம் எது கேட்குறீங்களா அதுவும் வந்து வீசா வேவர் ப்ரோக்ராம் இந்த இது ஸ்ட்ரிக்டாக ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் வி ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் நாங்கள் இனிமேல் உங்கள் சோஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணுவோம் உங்கள் பேக்ரவுண்ட் செக்ஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி தான் கண்ட்ரிக்குள்ளே விடுவோம் ஏன்னா தீவிரவாதம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதோட ரூல்ஸ் எல்லாம் கோந்துருக்காங்க போட்டிருக்கு இமிக்ரேஷனில் நான் வேறு ரெண்டு பேர் வச்சுருக்கேன் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு பேர் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பேர் இப்போ எந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க பேக்ரவுண்ட் செக் எல்லாம் என்ன ஆகும் தெரில ஸோ ஜாகிரதையாக இருந்துக்கோங்க இன்னும் ரூல் வரல இனிமேல் வரும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹெட்ஸ்அப் கொடுங்க பேக் டு பேக் மூணு சாங் வருது கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஸ்டாலிஷ் தமிழச்சி ஊத்தி ராஜே ஹேம்லத்தா யூஎஸ் தமிழ் எஃப்எம் அடுத்தது என்ன சொல்ல போகிறேன்னா அந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சீரியல் வருது தெரியும்ல உங்களுக்கு அதோட சீசன் சிக்ஸு லாஸ்ட் எபிசோடு ஏதோ முடிஞ்சிடுச்சா இதோட சீசன் செவன் வந்து அடுத்த வருஷம் தான் வருமா அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சீசன்லேயும் ஏழு எபிசோடோ எட்டு எபிசோடாக தான் இருக்குமா அந்த சீரியலை பற்றி தான் பேச போகிறோம் என்ன மாதிரி வந்து நம்மளை வந்து கடுப்பு ஏற்றிக்கிறாரு மயிலாடு அப்படின்னு ஆஃபீஸில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நம்ம ஆஃபீஸுக்கு காஃபி குடிக்க காஃபி ஏரியாவுக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ டிட் யூ வாட்ச் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் எஸ்டர்டே அப்படின்னு வாங்க நம்ம வீட்டில் ஏதோ ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கரோ இல்லைன்னா ஒரு சரவணன் மீன் அடிச்சோ பார்த்துட்டு போனோம் அதை பற்றி பேசாமல் எல்லா ஜனங்க கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸை பற்றி பேசுவாங்க அதில் என்ன நடக்குதுன்னே எனக்கு புரியல முதல்ல தான் எனக்கு எதுவும் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்னா எதாவது படமா இல்லை புது வீடியோ கேம் எதாவது வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி லைட்டாக டவுட் ஆனேன் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தேன்னா இது ஏதோ பெரிய சீரியல் போட்டிருக்கா அதில் எக்கச்சக்க கேரக்டர்ஸ்லாம் வராங்க அது வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் இப்போ இந்த ஊரில் அமெரிக்காவில் ஸோ அதுதான் வந்து எல்லா எபிசோட் ஆஃப்டர் எபிசோட் எல்லாம் கண்ணி எம்மு போட்டாமல் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பேசுவோம் பேக் டு பேக் மூணு சாங் கேட்டுடுவாங்க நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறது ஸ்டாலிஷ் தமிழச்சி வித் மீ அஜய் ஹேம்லதா அண்ட் யூஎஸ் தமிழ் எஃப்எம் ஸோ இந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன் சீரியல் பற்றி சொன்னால அது வந்து அடுத்த எப் அடுத்த செவனா சீரீஸு அது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வரப்போதும் அதுக்கான டேரக்டர் லிஸ்ட்டு நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரான மீனாட்சி சீரியல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணு எபிசோடாக ஒரே டேரக்டர் தானே எடுக்கிறாரு ஏதோ உள்ளுக்குள்ள ஆக்டர்ஸ் மட்டும் மாறுவாங்க இவர் இனிமேல் மாலாவாக இவர் இனிமேல் செல்வியாக இவர் அப்படின்னு சொல்லி கீழே ஒரு நோட்டை போட்டு ஆளை மதிப்பி போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம சீரியல் பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டேரக்டர்ஸே மாறுறாங்க ஒரு ஒரு சீரீஸ்லேருந்து இன்னொரு சீரீஸுக்கு அதுக்கு ஆறு ஏழு டேரக்டராக மாறுறாங்க ஒரு ஒரு எபிசோடும் ஒரு டேரக்டர் பண்ணுறாரு அவங்கள பற்றி பெரிய ப்ரோ ஹை ப்ரொஃபைல்லாம் போடுறாங்க பெரிய ஹை லெவலில் இந்த சீரியல் எடுக்கிறாங்க அப்படி என்னெல்லாம் இந்த சீரியலில் இருக்குதுன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரில நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இந்த ஷோவில் பேசணும்னு சொல்லி தான் இப்போ தான் அந்த சீரியலை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதில் கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் மேலே பேசுகிறேன் பேக் டு பேக் மூணு சாங் கேட்டு வாங்க நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஸ்டாலிஷ் தமிழச்சி வித் மீ அஜய் ஹேம்லத்தா அண்ட் யூஎஸ் தமிழ் எஃப்எம் ஸோ இந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட சீசன் சிக்ஸ் அது முடிஞ்சதில் என்ன ஆச்சுன்னா ஜான் ஸ்னோ அப்படின்னு ஒருத்தருக்காராம் அவரோட அம்மா யார் அப்படின்னு சொல்லி டேரக்டர்ஸ் தான் சொல்லிட்டாங்களாம் ஜனங்கள்லாம் ஆறு சீசனாக அல்லூலை கழுவப்பட்டிருக்காங்க யார் இவரோட அம்மா யார் இவரோட அம்மா அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக அதை சொல்லிட்டாங்க போட்டிருக்கு சீசன் சிக்ஸில் நான் பார்க்கல அப்படி தான் நியூஸ் போட்டிருக்காங்க அவங்க போட்டதுனால நானும் சொல்கிறேன் கடைசியாக இதை சொன்னதுனால ஜனங்கள்லாம் நிம்மதி அடைஞ்சு எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டில் நிம்மதியாக சாப்பிட்டு தூங்கியிருக்காங்க இந்த எபிசோடை பார்த்தோன்னே ஸோ
இதோட அடுத்த வாரம் நான் அடுத்த சாட்டர்டே இதே டைமில் உங்களை வந்து சலிஷ் தமிழச்சியில் மீட் பண்ணுறேன் பேசுகிறேன் அது வரைக்கும் எல்லாரும் ஹாவ் அ கிரேட் வீக் அ ஹெட் ஹாவ் அ குட் டே வீக்கெண்டை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க எல்லோரும் நாட்டில் வீட்டில் காட்டில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் நல்லது மட்டுமே நினைங்க நல்லவங்களாகவே இருங்க பி குட் டூ குட் சி குட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் செ செக்மெண்ட் செவன்லாம் நினைக்கிறேன் எப்படி எப்படிலாம் எங்கள் ரேடியோ கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் எங்கள் ரேடியோ கேட்டு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தமிழர்களுக்கும் எங்கள் ரேடியோட பெருமையை பரப்பி நீங்கள் எங்கள் ஷோக்கு ஃபீட்பேக் எல்லாம் கொடுத்து லைக் எல்லாம் போட்டு எங்களை என்கரேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் நான் இந்த வாரம் வச்சுருக்கேன் இதோட நான் கல்விக்கிறேன் அடுத்த ஆர்ஜி ரெடியாக இருக்காங்க நம்ம சிட்டி ஆர்ஜி ஜெயஸ்ரீ ரெடியாக இருக்காங்க ஷோ பண்ணுறதுக்கு கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் கேட்டுட்ருந்தது ஸ்டாலிஷ் தமிழச்சி உத் மீ ஆர்ஜே ஹேம்லத்தோ நியூஎஸ் தமிழ் ஃபார்ம் அதிகமாக கேளுங்கள் அதிகமாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் டடா பாய் பாய்